Halo, uh, kembali lagi di acara Dep Talk Recording kali ini uh, episode ke-6 seperti biasa uh, bersama kami di sini ada saya Deden, uh, Mas Alpian dan tamu undangan spesial Coach Pikri. Yes. Ya, capro lagi ya. Bukan, okay. saya Bang AI. Oh, sekarang Bang AI. Si paling Bang AI. Oke, okay, di minggu ini seperti biasa di Dep Talks uh, kalau belum tahu uh, bisa ditonton episode-episode sebelumnya tapi Uh, singkatnya uh, di acara ini kita akan membahas apa saja update-update terbaru di dunia teknologi dalam seminggu terakhir Nah apa aja sih uh, di minggu ini banyak hal uh, salah satunya dan seperti biasa selalu ada bahasan AI Oke okay. nah untuk pertama apa nih ada yang baru di minggu kemarin yang hot-hot Game-game game. Ya ada apa nih di seminggu hmm. kemarin nih Oh iya, ada game. GTA 6 ya. Oh, dirilis ya trailernya hmm. ya. Trailer, ya. Baru trailer, baru trailer, baru trailer, ya. trailer baru. Rencananya 2025. 2025 ya. game-nya baru ada ya. Iya. Udah lihat belum trailernya? Udah, udah lihat sih. Oh, Katanya kan uh, itu ber, uh, trailernya tuh berbasiskan kejadian nyata di Florida ya katanya ya. Iya, be- game. Iya, iya, iya. Sebagian kecil dari yang ada di trailer. Hmm. Kan nggak mungkin semua kejadian iya dong. Ya, Kayaknya ya. kalau dibikin di Indonesia makin banyak tuh trailernya bisa 2 jam Oke okay, hmm. jadi GTA 6 ini itu lanjutan dari GTA 5 ya tentunya yeah. Dan hmm. GTA 6 ini itu hasil penantian nah, 10 berapa? tahun 10 Dari tahun. 2000 berapa 13. GTA 5? 2013 Itu dari GTA 5 itu rilis di konsol game ya, PS3. 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 PS3 Sekarang, Sekarang udah, PS5. PS5. udah PS5 Udah 2023 10 tahun, 10 tahun 10 tahun plus nanti lirisnya 2025 berarti iya. 12 tahun ya kurang lebih iya oh, penantian Lalu apakah ini. akan sespektakuler itu gamenya kalau lihat dari trailer, tra, trailernya <laughs> juga juga dong. <laughs> trailernya itu uh, kalau dilihat ya kayak yeah. NPC nya itu lebih interaktif. Hmm, lebih interaktif Ada buaya ya Ada buaya ya <laughs> Tiba-tiba Akhirnya ada buaya ya. Terus kalau nggak salah ya di trailernya itu ada ini Kayak ada sosial media yang yeah. lagi live gitu yeah, kayak oh. Yang buaya itu kan masuk ke situ Oh iya 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 gak? Iya yeah, kayak, Jadi kayak live semacam live gitu ya. TikTok atau apa TikTok gitu ya TikTok live atau mungkin IG live kali IG ya live. Kayak yang mengikuti perkembangan zaman hmm. ya Ya diharapkan mungkin Uh, dengan banyaknya ya kalau kita lihat dari NPC-nya kan banyak aktivitas yang dilakuin ya. Hmm. Semoga gameplay-nya juga Betul. itu aktivitas aktivitasnya itu banyak juga. By the way kamu udah pernah nyobain GTA 5? Aku udah udah nyelesain semua misi-misi di GTA 5 sih. Hmm. Bagus game-nya, gameplay-nya menarik tapi kayak map-nya tuh kayak terlalu kecil gitu. Aku hmm. merasa kayak kayak terbatas gerak-geriknya ya. Mungkin gak tau, katanya sih di GTA 6 itu mapnya akan jauh lebih luas gitu. Hmm. Dua, dua, tiga kali iya, lebih iya, gede. Dua. Iya, jadi kayaknya bakal lebih seru sih kayaknya. Ya. Tapi apakah kalian akan beli GTA 6? <laughs> Dengan harga katanya mau hampir sejutaan apa atau lebih kayaknya. Uh, kalau soal harga itu ya bisa diusahakan. Hmm. Yang jadi pertanyaannya itu adalah uh, ukuran dari gamenya. Nah, berapa giga itu ya? Ada rumor yang mengatakan... lebih dari 100 giga. Padahal itu dan itu kan di, bakal dirilis di konsol terlebih dahulu ya sebelum yeah. nanti oh. ke PC. Nah, konsol dikasih storage tinggi artinya hmm. kan harus upgrade storage kan. Betul. Game. Berarti ada biaya lagi ya yang yeah. harus keluar ya. Tapi semoga worth it. Nah, itu ya. dia. Karena semoga kan worth it. kemarin itu kan sempat ada apa namanya? game Cyberpunk, Cyberpunk. Yang iklannya itu wow. Oh, iya, tapi, iya. Tapi, tapi katanya kita, biasa aja. Ya. Iya, pas udah dimainin kurang gitu hmm. kan. Iya, meski sekarang udah ada beberapa update itu tapi pas pas awal-awal rilis itu tidak apa ya enggak sesuai ekspektasi yeah. ya kayak di trailer-trailernya. Iya, yeah. yeah. kayak so. trailernnya itu wow, pas gameplay. Iya. Yeah. Yeah. Tapi ya kita percaya pada Rockstar lah. Semoga yeah. tidak mengecewakan. Ya, yeah, walaupun Rockstar dengan segala janji-janjinya ya Karena kan di GTA 6 ini sebenarnya udah diromorkan itu dari 2022. Hmm. Jadi di pertengahan tahun 2022 kalau aku nggak salah ya. Itu ada salah satu, aku nggak tahu staffnya hmm. ya, atau engineer dari game GTA 6 itu sendiri yang kayak nge-spill hmm. kalau Rockstar itu lagi uh, on progress hmm. untuk mengembangkan game lanjutan. 
Tapi nggak di, di, disebutin tuh nah, game melanjutkan itu. Apanya itunya ya. Game mana. Karena kan Rockstar nggak cuma GTA kan. Atau yeah. berapa juga game yang uh, lumayan gitu yeah. dari Rockstar. Ya semoga GTA 6 ini uh, ya bisa kita mainkan. Betul. Yeah. Apalagi ini udah nunggu 10 tahun. Sayang banget. Kan developernya pasti bekerja dengan keras kan yeah, ya. Untuk 10 membuat tahun. 10 tahun <coughs> mengembangkan GTA 6. Mm-hmm. Sayang sekali kalau ternyata gameplaynya mm-hmm. atau grafiknya biasa aja. Justru yang ada apa ya. Yang lagi dibicarakan itu sebenarnya. Uh, jadi uh, si GTA 6 ini kan bakal bertemakan Miami ya. Yeah, ya high city. Uh, yeah. Country yang Di emang. Florida ya. banyak airnya gitu, iya. wah banyak yang mengatakan kalau sebagian besar misinya itu akan ada di air. Oke. Okay. Nah makanya banyak yang ngomong nih, wah berarti uh, kualitas atau animasi dari air, aku nggak tahu ya yeah. sebutannya Grafisnya apa. Mungkin, ya. Di bagian airnya itu, Teksturnya. ya kayak hmm. airnya itu lebih air. <laughs> airnya Gimana lebih, air, air, lebih ya. air Ya bener Airnya kan Biasanya kalau kita temuin di game itu Airnya kayak kurang gitu ya, kan Lebih realistik ya, lah ya mungkin ya Lebih realistik Ya semoga beneran lah Ya yes. kan uh, Ya kita tunggu aja 2025 Nanti teman-teman nantikan di episode Dev Talk 200 mungkin ya <laughs> Ketika sudah rilis GTA 6 nya kita bahas lagi Kita review mungkin Kita ya. gameplay Kita nanti. gameplay Main kita di gameplay. live streaming ya live Di Dev Talk ya nanti. Tapi sebenarnya ini Edge restricted <laughs> Susah juga tuh kalau <laughs> Ini khusus-khusus member, khusus member Ya khusus, khusus, khusus member Nanti kita update lah Ya Nanti uh, ya Kita pakai PC Studio ya <laughs> Untuk install gitu ya kan Nanti ada seri baru Game Talk Game Talk Nah Game Talk Kita bahas Bisa. masalah games ya Mungkin iya. kalau teman-teman tertarik Silahkan komen, komen di bawah Kita bahas game Ya, orang-orang di coding kita bahas game ya. Bahas game. Nah. Terus kabarnya juga si Rockstar ini uh, selain tadi GTA 6, sebenarnya GTA San Andreas-nya itu sendiri hmm. katanya mau ada di Netflix. Apanya? Sebagai si game. GTA San Andreas-nya. Hmm. Itu, oh. Tapi itu uh, sudah official sih di akunnya Netflix. Tapi nanti kita tunggu kayak gimana. Mau di film kan gitu. Enggak, Enggak jadi kan. ada Netflix kan, Netflix kan sekarang ada Net- gamenya juga ya, kan. Ada nah mau dimasukin GTA San Andreas oh. itu mau dimasukin ke situ. Tapi dengan ini enggak? Dengan kualitas yang nah, sama enggak? Kita tidak tahu gitu. ya mungkin ada keterbatasan tertentu mungkin ya. Karena Atau kan, mungkin tidak so, sebesar GTA San Andreas hmm, yang ada. Mungkin hmm. hanya beberapa kapabilitas doang kita nggak hmm. tahu sih. Karena kan hmm. kemarin juga itu ada yang bilang kalau San Andreas itu bakal ke bagian remaster ya. Dari oh remaster di remastering dari, ya oke. Okay. Ya, jadi harapannya mungkin ada peningkatan dari sisi uh, kualitas gambar hmm. ya kan. Rendering apalagi hmm. ya kan. kan Biasanya kalau kita main San Andreas itu. Ya, yang jauh itu nggak bakal kelihatan gitu ya. Kayak yeah. nanti pas udah mau dekat baru kelihatan gitu. Ya kita tunggu saja ya di dunia game ini pastinya nggak uh, cuman GTA 6 aja ya, yang Betul. akan ada di 2000, 2025 akan banyak game-game Betul, yang tentu. bertebaran yang bakal dirilis gitu. Dan tunggu aja 2025 hmm. ya gitu. Oke okay. lanjut kita bahas dari empunya X okay. Elon. Bapak Elon, kenapa Bapak Elon ini? Jadi Bapak Elon itu kemarin mengumum, mengumumkan hmm. kalau hmm. Cybertruck itu itu sudah mulai produksi masalnya. Betul. Oh. Dan uh, sudah ada beberapa orang yang sudah dikirim Cybertruck nih. Ya kemarin sempat ada itu yang dikirimin terus dia nge-review. Betul. Ya sudah ada beberapa di review. Sudah mulai banyak bertebaran di jalan di USA ya tentunya. Hmm. Kalau ya. di Indonesia kayaknya belum jarang. Belum ya. belum ada bahkan ya. ya. Kalau Cybertruck izin ya. izinnya ya. ya. ya okay. Karena kan Lalu. itu uh, mobil yang emang saat ini dan bahkan dulu hmm. sempat kontroversi juga Betul. kan itu di, di keamanannya kapan, ya? kan. Apanya? Di diumumkan kapan sih? Pertama muncul ya 2000 berapa ya? Berapa? Ya? 20 Sebelum gitu. Covid apa lagi Covid? Iya 2020, 2021, eh uh, ya. 2022 kan. Hmm. Yang dilemparin sama itu terus pecah ini ya. Iya, dia kan mau menguji ketahanan ya. si kacanya kan. Hmm. Ternyata pas lagi di eh namanya juga masih prototype ya. mungkin ya. ya. Nah, menurutmu itu sengaja atau enggak? Hmm, kayaknya enggak sih, enggak sengaja. Tapi kayaknya kata, sengaja sih. Kayaknya, kayaknya sengaja. sengaja. Iya. Kenapa? Untuk Kenapa meningkatkan sengaja? brand awareness hmm, Jadi, karena langsung meledak ya iya, karena di, diomongin kok iya. produknya Elon oh. kayak gini itu kan menimbulkan banyak pertanyaan ah, kan bad news is a good marketing yes yeah, bad, bad publicity is still publicity hmm, hmm. Nah, tentu, tentu. dan akhirnya di 2023 hmm. si Cybertruck 
ini itu uh, resmi hmm. ya uh, secara nggak belum global hmm. baru Beda. ada di beberapa hmm. apa ya kalau Tesla itu giga apa gitu hmm. nama pabriknya ya yeah, itu yeah. baru ada beberapa aja yang ngeproduksi cyber truck ini dan uh, kalau kita lihat-lihat ya itu kayak ada penyesuaian desain ya yeah, betul hmm. katanya tidak persis seperti yang ditampilkan yeah. ketika pasti demo yeah, yeah. dilemparin batu itu itu beda ya yeah, yeah, tentu beda. mungkin lebih kuat yeah, jadi Tapi, ada yeah. peningkatan dari uh, sisi aerodinamis yeah. kemudian uh, ketahanan ayah apapun itu betul Misal, katanya lebih kecil juga ukurannya 5% iya. lebih kecil dari yang ditampilin mau dibikin lebih compact aja lebih gitu, biar enak iya. di kendaraan terus gitu. katanya uh, ya ada hal-hal yang berbeda lah gitu terus hmm. apa yang paling mencolok tuh um, tidak ada logo Tesla sama sekali di mobilnya ini agak aneh nih padahal ini mobil Tesla kebanggaan Tesla tapi tidak ada logo Tesla sama sekali di Uh, apa namanya di mobilnya yeah. karena nggak yeah. perlu karena udah tahu itu Tesla ya? iya oh, coba iya. mobil mana lagi yang bentukannya <laughs> kayak gitu coba biasanya kan terbesar apa gitu iya, ya, iya. Gitu kan ya. kalau misal mobil yang umum kita temuin hmm, kan iya. SUV Betul. kemudian sedan Betul. itu kan desainnya ya kayak kayak gitu Mirip-mirip modelannya ya. gitu <laughs> tapi kan coba lihat ada nggak mobil yang atapnya itu runcing sedikit itu nggak ada nggak gitu. ada apa namanya <laughs> Sebutannya radiusnya sama sekali ya, nggak ada ya, lengkungannya sama sekali. Ya. Itu kotak semua ya, tegas, tajam ya, itu poli, ya. tegas gitu. Ya. Dan ya itu yang membuat dia ngapain? Orang ya, pasti tahu kalau itu saya sendiri ya, desainnya. Iya, makanya uh, di awal-awal diumumin itu kan hmm. sempat ada beberapa kontroversi juga selain dilemparin batu kacanya pecah kan. Ya. Aku aku nggak tahu ya itu batu apa enggak, <laughs> cuman emang agak keras aja. Keras kan. banget itu. Terus katanya ya itu tadi sih desainnya yang sangat runcing-runcing itu jadi polemik nih terutama yeah. uh, dari EU apa European hmm. Union ya dari Uni Eropa uh, apa namanya sempat jadi polemik karena bahaya ya yeah. uh, kita nggak tahu mungkin setiap mobil tuh pasti ada failure-nya mungkin human error ketika dia menabrak sesuatu hmm. gitu ya mungkin kalau menabrak tembok dan sebagainya oke okay lah gitu hmm. tapi gimana kalau ternyata dia tuh menabrak manusia yang dimana uh, depan bempernya tuh sangat, hmm, tajam, sangat tajam itu akan sangat fatal gitu mm-hmm. makanya katanya uh, dari peraturannya sendiri harusnya tuh tidak runcing kalau kalau mau masuk Uni Eropa katanya mm-hmm. harus harus ya mm-hmm. agak halus lah gitu yeah. nah kita nggak tahu ya apakah bisa uh, masuk Uni Eropa atau tidak yeah. dan <tuh> ya biasanya sih kalau yang kita ngomongin tentang keamanan itu kan bukan keamanan si pengendara aja kan? betul ya Penga- keamanan dari orang di sekitarannya mm-hmm. juga juga uh, perlu diperhatikan uh, gitu ya kan betul. gitu apalagi ini Tesla yang ada auto pilotnya ya, gitu auto pilotnya ya kamu pengen beli nggak <laughs> melihat harganya katanya sampai 100.000 ribu dolar seratus ribu dolar berapa ya berapa cek, rupiah oke okay. aduh ini saya sambil pegangin gini nanti jatuh seratus ribu seratus k belum lagi kalau udah masuk Indonesia USD USD itu rupiah berapa satu satu koma lima m ya nggak sih oh, iya satu koma lima m luar biasa satu koma lima m itu ini kalau bisa beli jati nangor itu kenyang kita dua yeah. bulan kayaknya itu kalau kita beli gelasan layangan sampai Mars itu yeah. bisa satu satu muterin kemarin, muterin ya. Mars muterin Mars ya. balik lagi dua kali orbit ya yeah. <laughs> belum lagi kalau masuk udah masuk Indonesia biasanya lebih yeah, yeah. kadang dua kali lipat yeah. ada bea cukainya yeah. mungkin ya pajaknya segala macam tapi uh, yang nggak tahu juga ya apakah emang bakal bakal <laughs> masuk ya kan nggak yeah. tahu gitu kecuali untuk emang orang-orang yang mungkin yang tajir kali ya uh, Perju, yang gitu. hobinya itu otomotif hmm. gitu. karena kan kolektor mungkin iya karena yeah. kan banyak di Indonesia juga yang uh, punya hobi otomotif kan ya jual gitu. mobil juga ya kan. gitu ya semoga kita bisa gitu. melihat langsung gitu ya yeah. si cyber truck ini tidak gitu. tidak sabar rasanya gitu kan di jalan raya kita ada cyber truck. ada cyber truck gitu <laughs> ya. di tengah kemacetan Ibu kota ada saya ah, iya. Kira-kira gitu. dia cocok nggak di daerah <laughs> nah, yang di mana sering hujan, hmm. sering banjir, ya kan? Angin ribut. Kira-kira ketika si cyber truck ini dikembangin, itu dia riset jalan Indonesia nggak? Nah, itu yeah. dia. 
bahkan bahkan di US sendiri sempat polemik tuh hmm. karena di US kan di bagian selatan dia kan pabrik katanya kan kantornya di California yeah. kan hmm. itu kan uh, ya kayak sama kayak kita lah musim hmm. panas musim hmm. hujan hmm. bukan bukan yang musim dingin gitu yeah, yeah. sehingga dia tuh desain desainnya tuh uh, ketika di review ya udah memang cocok untuk yang musim panas gitu hmm. nah gimana kalau dia dikirim ke daerah US yang memang es gitu kayak New hmm. York hmm. atau apa bagian atas hmm. gitu ya Kanada mungkin sudah sampai ke negara lain Uh, ada sistem-sistem yang kayaknya ini susah nih kalau di S nih hmm, misalkan kayak kan. dia buka pintunya tuh nggak ada handlenya kan oh, yeah. Yeah, yeah. nanti mungkin teman-teman bisa lihat apa namanya hmm. uh, tubuh atau body dari yeah. si uh, Cybertruck tuh nggak ada handle pintunya sama Tapi sekali dia di, harus dipencet di beberapa Tesla pun uh, mm-hmm. seperti itu sih desainnya nggak ada Handle, ada handlenya, iya. jadi dia harus dipencet, terus dia nanti ngebuka sendiri. Hmm. Nah, kalau itu ketutupan es gitu, yeah. apakah dia masih bisa ngebuka pintunya kan agak-agak ribet. Yeah, nah, gitu. kalau di Indonesia kita nggak tahu nih, dengan menerjang banjir ya kan, hmm. dengan hujan terus, apakah bisa survive di Indonesia gitu yeah. kan dengan macetnya? Bahkan kita lihat kan kalau itu listrik ya, tapi kalau kita lihat yang mobil-mobil yang supercar, hmm. kita lihat waktu itu di Surabaya di tengah kemacetan sampai sampai panas, apa, panas overheat, banget, ya. overheat. overheat. Nah, kalau Tesla mungkin Atau ini apakah akan survive atau tidak. Iya. Dan di Indonesia kan kendala jalanannya itu nggak cuma cuaca. Hmm. Jalan berlubang. Pengguna, berlubang ya. Penggunanya juga. Iya jalan, jalan ya. berlubang. Terus uh, ada yang sebagian aspal, ada yang sebagian hmm. beton. Hmm. Tapi kalau cyber truck sih harusnya survive ya. Yang nggak tahu. Karena suspensinya mungkin. Iya itunya ya. bisa tapi kalau apa ya. fitur si otomasinya atau nah, autopilotnya apakah bisa mengenali? Iya, dia ya. bisa mengenali. <laughs> ada jalan berlubang ya apakah iya. ad, apakah bisa diidentifikasi iya. atau enggak? Dia lihat berlubang, wah kayaknya ini aman terobos kan bahaya <laughs> gitu. Belum Terus dia lagi, malah belum lagi soal penggunanya kayak yang uh, sen kanan belok kiri. Ah, nah, itu dia kan dia iya. sedang sedang mendeteksi oh ini mobil kanan eh ternyata belok kiri kan <laughs> iya. jadi rusak sistemnya gimana <laughs> itu. Ya, semoga nanti bisalah minimal lihat Hmm. Ya, sementara Retrak kita lihat Indonesia. Lah. Mungkin prototipenya gitu yeah. ya, setidaknya. Karena kan kalau Tesla udah pernah gitu. Udahlah, hmm. ada mulai ada banyak lah ya hmm. Tesla Tesla. Bahkan yang... kita kamu pernah naik Tesla enggak? Nah, saya belum tuh. Wah, sayang sekali aku kebetulan pernah. Pernah ya. Hmm. Gimana rasanya, Pak? Uh, seperti mobil pada umumnya, cuman hmm. emang agak sedikit beda di sisi akselerasi. Oh, hmm. kan kalau agak. mobil biasa hmm. yang uh, non listrik Hmm. itu kan kayak pergantian trans uh, transmisi hmm. terus kalau mobil metik kan biasanya suka nggak bisa langsung gitu ya yeah, yeah. hmm. itu beda kalau mobil listrik Di itu dari smooth, ya. 0 ke 100 kilo wow. per jam itu hanya beberapa detik wadaw wow. dan itu oh sangat Uh, memancing kita untuk <laughs> dan nggak berisik nggak berisik nggak ya. berisik dan ya teknologinya itu canggih-canggih sih di dalam Tesla itu dan nggak uh, bisa dipungkiri juga kalau itu emang mobil dengan teknologi yang mutakhir ya, betul ya harga mah nggak akan bohong lah ya iya, jelas. dengan harga miliaran gitu hmm. ya. dan uh, apa ya di Indonesia ini kan Kalau misal kita mau bayar pajak mobil listrik itu agak sedikit murah. Kalau lebih murah ya, hmm, karena di murah. subsidi ya. Hmm, kalau mobil listrik ya. Lebih murah dan bebas ganjil genap. Oh, bebas ganjil genap. Ya, bebas Jadi ganjil banyak genap. privilege privilege tersendiri ya, hmm. kalau pakai mobil atau ya. kendaraan listrik ya. Ya gitu. Tapi apa Tesla juga disubsidi? Hmm. Gak tahu ya. <laughs> nah kalau itu kan bukan kapasitas kita ya. <laughs> Harusnya Jadi, sih disubsidi ya. Harusnya sama rata. Sama uh, rata. Untuk usia. mendukung uh, kita semua punya mobil listrik beralih ke mobil ya, listrik, kendaraan kan listrik. Tiap orang punya pilihannya masing-masing. Hmm. Ya. Gitu. Kita nggak bisa kayak kamu milih atau pakai Tesla. Atau misal mobil listrik lain wuling. Ya. Tahu mau wuling ya, yang kecil. Yang lebih affordable ya. Iya hmm. gitu. Itu kan nggak mungkin kayak. Oke kalau Wuling kamu dapat subsidi, kalau Tesla hmm. enggak, enggak hmm. bisa gitu juga gitu. Ya mungkin ada beberapa sedikit penyesuaian gitu, tapi enggak hmm. sampai yang signifikan yeah. juga. Nah sekarang kan mobil listrik, eh kendaraan listrik udah banyak ya, hmm. uh, sepeda listrik ada, hmm. uh, skuter listrik ada, motor listrik ada, yeah. uh, mobil listrik ada, truk, But, sekarang cyber truck itu kan truk ya, pick up ya, pick up listrik yeah. ada. Yeah. Nah sekarang kira-kira apalagi nih yang akan dilistrikan, apakah, Hmm, apa namanya uh, kereta kontainer udah ada. Kereta. kereta listrik oh ya KRL ya yeah. itu listrik ya hmm. listrik terus mungkin pesawat listrik Aduh. apakah mungkin uh, kapal listrik kapal laut listrik nah itu terkait ini. itu aku pernah lihat salah satu video di YouTube orang Indonesia kebetulan yang bikin 
uh, kalau kapal listrik itu kan ada yang udah bilang tapi dia itu pakai teknologi nuklir. Oh, pakainya nuklir. Hmm, ya. Wow, keren nuklir. banget ya. Aku nggak tahu itu masuk ke dalam teknologi kendaraan listrik apa enggak. Tapi itu bahkan itu kapal ini, kapal induk perang. Hmm. Nah, jadi di, mereka itu biasanya pakai uh, teknologi nuklir. Oke. Okay. Aku nggak tahu ya. itu masuk teknologi listrik apa enggak ya. Cuman uh, itu kan nggak ada konsumsi bahan bakar, hmm. ya kan? Jadi dia pakai nuklir. Di mana ya. penggunaan nuklir ini itu bisa beberapa bulan bahkan tahun. Hmm. sekali Keren ya? Ya, ya sekali si nuklir ini di apa apa ya istilahnya dipakai gitu dipake, iya. setidaknya kita beralih dari energi fosil gitu hmm. ya ke yang terbarukan terbarukan mungkin, gitu. gitu dan mulai banyak yang terjangkau juga sih gitu motor-motor listrik hmm. sudah mulai pada murah lah gitu hmm. lah. Ada mobil juga, juga sudah ada yang murah gitu ya mau oh, berencana beli mobil apa Hmm, sayangnya um, KWH di rumah saya nggak cukup jadi kayaknya kalau nyolok mobil listrik langsung ngejepret sih kan bisa ini naikin itu kapasitas iya tapi belum sih Kenapa? nanti kalau kalau kapasitas listrik saya sudah tinggi kayaknya baru mulai beralih ke listrik hmm, listrik semua motor listrik hmm, mobil listrik terus pengennya ya ter- tapi kan ya tergantung juga sih rank rank itu kan Kayaknya terbatas ya. Ya. Yeah. Uh, station charging di uh, di kita juga masih belum banyak. Mm. Dengan perjalanan saya jauh gitu kan, kayaknya ag- masih belum memungkinkan mm. sih untuk pakai listrik. Gimana? Kalau kamu gimana? Uh, terkait pengen beli apa enggak itu juga tergantung kebutuhan. Mm. Apakah mm. kebutuhan sekarang itu sudah uh, tercover atau enggak gitu? Yeah. Karena kan. Ketika kita pengen, let's say beli mobil listrik lah. Itu kan nggak cuma mobilnya aja kan yang harus dipikirin yeah. gitu. Perawatannya ya. Mm, perawatan, pajak, kemudian konsumsi listriknya sendiri. Ya, walaupun ada klaim ya, uh, ada salah satu ya yang sering nge-review mobil listrik mm-hmm. di Twitter. Itu yeah. mengatakan uh, kalau penggunaan listriknya itu jauh-jauh. Lebih hemat dibandingkan mm. uh, mobil yang umumnya itu pakai bensin. Gitu. Yeah. Tapi kan ya kita... Kebutuhannya beda dengan Betul. yang nge-review kan, jadi emang ada subjektivitas juga di situ. Jadi ya perlu riset-riset lah. Iya, Tapi iya. kalau ditanya ya tentu pengen, pengen gitu. ya. pengen dan kan sekarang udah banyak pilihannya tuh, hmm. ya kan nggak? Kalau dulu kan awal-awal mobil listrik ya Tesla, apalagi. Ya, hmm. kan kalau sudah mulai banyak ya? Iya ya. udah mulai banyak kayak uh, Wuling yang ada kayak tadi Wuling, dan Wuling. Ada Ionic 5 Iya hmm. jadi ada cakep. lebih banyak pilihan Ionic lagi ya. hmm. Terus Wuling yang baru juga cakep tuh ada Kan ada Wuling yang kecil tuh Yang REV yang hmm. kecil Ada juga yang lebih ya, Yang kayak mobil kodok itu Iya Oh gitu ya, ya. Kayaknya aku baru lihat Iya mirip-mirip hmm. Dan itu lebih gede dari mobil Apa ya mobil-mobil kecil yang umum itu kayak Brio, hmm, Ayla, lebih, agak lebih besar, agak lebih gede dikit hmm. gitu. Jadi harusnya itu bisa lebih uh, efisien lagi gitu. Kalau misal hmm. emang mau dipakai untuk misal berkunjung ke mana hmm. gitu ya kan. Kalau yang kecil kan ya orang doang di situ, iya, taro, iya maksudnya kita juga mau pindahan rumah kayak, juga susah kayaknya iya, kalau pakai. Iya, masa bola balik habis di listrik. Iya. Kan. Oh, gimana Den? Tertarik Den? Ya, iya Den. Bro, oh, bro Den, Bro Den, gimana? Kalau sekarang sih belum kepikiran, belum belum kepikiran, belum ada kebutuhan juga untuk. Hmm. Tapi ada ini nggak ketertarikan, misal di sisi yang lain dari mobil listrik, misal si autopilotnya gitu. Hmm. Waduh, menarik sih itu. Oh. Kan di yeah. salah satu engineer AI-nya Tesla itu kalau nggak salah ada satu orang dari Indonesia. Yeah, oh yeah. gitu yeah. ya. Cewek ya kalau nggak salah. Wah, keren. Yeah. Ya kalau kalau dari segi teknologi memang menarik itu ya sampai autopilot. Tapi balik lagi tadi kalau di Indonesia apakah Ya udah yeah. se smooth itu hmm. udah dapat mengenali kan itu perlu pertimbangan lagi apalagi soal keselamatan ya. Betul yeah, ya yeah. itu dia yang paling penting. Mm-hmm. Nah, ngomongin soal autopilot. Nah, apa ini? Gak jauh-jauh dari yang namanya AI. Wow, kita bahas AI lagi oh, kah? sekali ya. <laughs> Tidak ada. Ini the master of bridging nih. <laughs> Cing Cing Alfian nih. <laughs> master of bridging. Jadi uh, berita AI yang apa ya? Yang diberitakan. Ya. Yeah. Kemarin Seminggu itu ada ya. apa ya mungkin ChatGPT versi Google atau gimana? Karena ini kan bentukannya itu model ya. Iya model. Jadi ya. ada model baru <coughs> yang di akhirnya dipublis yes. ke halayak ramai Mm-mm. ya, yaitu terkait 
AI model yang baru dari Google Waduh. namanya Gemini. Ya. Waduh. Nah. Sebelum masuk ke modelnya sendiri, kenapa namanya Gemini, Bang? Kira-kira oh. apa hubungannya? Model AI hmm. ya dengan hmm. Gemini. Ini apakah pembuatnya zodiaknya Gemini atau gimana? Oh, kalau nih? itu nggak bisa banyak berkomentar. Hmm. Atau modelnya menerukan karakteristik orang Gemini atau gimana? Emang gimana tuh karakteristik? Wah, saya nggak tahu sih. Kira-kira ya. gimana? Saya Leo, saya Leo. Oh kamu Leo? Iya, aku Leo. Oh kamu kalau zodiaknya? Kebetulan saya Gemini. Oh. Kamu Gemini? Oke. 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 Bisa. Apa yang mirip bisa. dari model ini dengan Gemini ya kita nggak tahu ya? Aduh. Alasan di balik pemilihan Gemini? Ya mungkin uh, <laughs> biasanya Google itu kalau misal launching produk baru hmm. dengan nama yang mungkin nggak asing ya hmm. kayak Gemini terus ada Pixel. juga mungkin yang yang rada gimana itu ya Bart kemarin aja Bart, Bart. jadi apa gitu Bart, ya, Bart. Gitu. kalau ini kan Gemini wah uh, kayak zodiak nih apa, apa Keci, no, ya. iya tukang ngambek oh, uh, jadi Gemini ini nama model baru dari iya. Google ya hmm. di mana uh, kemarin itu pas dia launching sama CEO-nya Sundar Pichai Sundar Pichai, Pichai ada AI, AI. AI-nya di Sundar Google. Pichai AI-nya tuh AI yeah, artificial yeah. Intelligence intelligent wow Yo. keren sekali jadi emang ada konspirasinya di situ hmm. Pantesan ketika dia masuk Google itu mulai AI 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 iya makanya nah Uh, kemarin ketika si Gemini ini dipublis hmm. Itu dia uh, sempat buat video ya Ya, ya video banyak trailer-trailer demo, uh, demo. Hands on demo, ya, demo ya demo. Jadi kayak ada orang Terus kayak video dari atas gitu hmm, Top view gitu ya Iya. Terus kayak ini apa lagi ngapain gitu hmm, hmm. dia nunjukin sesuatu hmm. terus kemininya ngejawab ya, gitu ya. ngejawab hmm, apa, terus ngerespon balik gitu hmm. ya. cuman kemarin itu ada yang ya seperti biasa nyinyir nyinyir oh, hmm. ada yang nyinyir juga oh, ada nyinyir. jelas dan yang nyinyir itu nggak dari kita bukan orang-orang Indonesia orang-orang Indonesia hanya ke trigger aja oke okay. hmm. jadi yang nyinyir itu orang luar hmm. yang Kenapa kalau tuh? dilihat dari profilnya juga mungkin dia Uh, ya entusias di bidang AI juga. Oke. Okay, okay. uh, beliau mengatakan kalau uh, video demo dari si Gemini ini itu ada beberapa bagian yang hmm. palsu. Ini Bukan tuduhan, palsu sih, tapi ya? uh, tidak realistis. Tidak realistis, ya, nggak ya. real time gitu. Hmm. Jadi sebelumnya udah udah ada atau udah disediakan promnya. Hmm. Terus ya udah dilampirin di video tersebut. Hmm. Jadi kalau di video itu kan kalau kita lihat ya, hmm. mungkin nanti bisa ditampilin, ya kan? Hmm. Yeah. Nanti di videonya itu uh, ada orang yang kayak ini apa, ini Dia apa, ini apa. Gitu ya. Ya. Jadi Gambar. kayak skenario nya itu udah dibikin prom sebelumnya, hmm. kemudian nanti jawaban dari si game ini, ini itu dilampirin di video. Jadi oh. seakan-akan kayak real time. Seakan-akan iya. karena ini kan memang video Jadi hmm. ada potensi dimanipulasi Walaupun belum tentu ya hmm. Tapi tudingannya seperti itu nah, gitu. Tapi uh, sebenarnya itu uh, bukan tudingan semata hmm. Karena di beberapa informasi juga Si Google itu ngelampirin di deskripsinya oh. Jadi ada di, di deskripsinya itu Untuk tujuan uh. demo latensi uh, telah dikurangi Dan hasilnya okay. itu dipersingkat hmm. Jadi okay. ya memang sebenarnya sudah diakui sudah. secara tidak langsung yeah. ya Dari yeah, Google yeah, itu yeah. Kalau memang ya untuk tujuan demo Latensinya dipercepat yeah, yeah, gitu, yeah, Dan yeah. hasilnya dibuat sesemut mungkin Sesemut mungkin Jadi, karena untuk tujuan demo tadi yeah, ya. Tapi apa ya Ya dis- sangat disayangkan yeah. sebenarnya uh, uh, Apa ya Iya, yeah. kita yeah. ngiranya ini betulan kan yeah. Ternyata ada beberapa yang ditweak lah ya Iya yeah. hmm. Dan uh, biasanya kan kalau tujuan demo kayak gitu disclaimernya itu biasanya ada di video ya. di awal mungkin ya hmm. biasanya kan ada di kiri gitu ya. bawah atau kanan bawah kalau hmm. video ini sudah ada penyesuaian hmm. atau kebutuhan demo atau kebutuhan uh, apa karena ini pastinya itu akan masuk ke dalam apa ya uh, produk-produk Google yeah. contoh kayak yang uh, kemarin itu uh, Bart Hmm. Oke, okay. katanya Bart itu sudah menggunakan model Gemini ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oh ya, yeah. mungkin kita harus jelasin dulu nih, si Gemini hmm. itu apa? Mm-hmm. Ada varian apa aja mm-hmm. mungkin? Oh iya yeah, benar. Jadi nah, ada beberapa varian. Okay. Betul. Tuh? Jadi uh, apa sih Gemini itu gitu ya? Zodiak. Jadi ya betul zodiak. Tapi uh, dari nomenklaturnya Google, mm-hmm. si Gemini itu tuh dia adalah uh, model 
hmm. model AI terbarunya dia. Dia bilangnya sih ngeklaimnya most general and most capable uh, capable AI model marketing. Ya ever ever built, hmm. ever built katanya. Sangat ya, intinya, promising sekali. Betul. Dia bilangnya multimodal. Multimodal hmm. tuh uh, jadi dia satu model itu dia <laughs> bisa uh, dia bisa cocok untuk berbagai tipe gitu hmm. katakanlah kalau sebelumnya mungkin terpisah-pisah ya kita nggak tahu hmm. sih tapi di belakangnya kayaknya mungkin Bart punya modelnya sendiri hmm. si produk ini punya modelnya sendiri gitu nah di Gemini ini itu tuh semua di uh, semua itu di, disatukan dengan hmm. Gemini uh, kemudian uh, multimodal tuh berarti dia support berbagai macam tipe data gitu mulai hmm. dari teks Dari uh, foto, audio, au, uh, musik, video seg- segala hmm. macam lah gitu data yeah. segala macam dia bisa support. Makanya dia dipisah tuh ada gemi ada ada tiga varian kalau okay. masalah gemini hmm. nano hmm. Uh, itu uh, kabar menariknya adalah sudah otomatis uh, disupport di Pixel 8 Pro ya kalau hmm. tidak salah ya di yang nano yang nano betul yeah. gemini nano tuh sudah ada di Pixel 8 Pro hmm. secara built in gitu sudah di sudah ditaro. Hmm. Terus ada Gemini uh, Pro, Pro, Pro yeah. itu yang tadi uh, Cing Alfian hmm. bilang uh, sudah diinsertkan di dalam yeah, built in uh, di Bard, ya, Bard, yeah. Bard sama Gemini Ultra. Nah ini kita yang belum tahu nih Gemini Ultra ini nanti akan ditaruh di mana. Hmm. Gitu. Mungkin Jadi di... itu dia dia model model terbaiknya Google untuk AI generatif AI segala macam. Nah, gitu. Kira-kira ada versi Pro Max nggak? Oh ya Pro Ultra Max Pro Max. Iya. <laughs> yeah. uh, Ultra Ultra Max kalau yeah. segala macam bisa, bisa aja kan kalau kita lihat dari apa namanya uh, produk Pro Max yang baru mm-hmm. itu kan ada beberapa ya yang kayak Pixel 8 Pro, Pixel 8 biasa, mm-hmm. misal buat marketing aja gitu, yeah, misal biar, biar keren ya. Ya Pixel 8 Pro with Gemini Ultra Pro Max <laughs> panjang mm-hmm. banget ya namanya ya, ya. Cing, kan, panjang banget cing itu cing. Ya kan biar menjual iya, karena kan kalau ya. iya kalau Pixel 8 Pro apa nih? Iya. Kan kurang. Kurang ya. Iya, jadi Pixel 8 Pro with uh, Gemini Pro Max Tuning Advance. Wih. Kan. Ya pasti sih itu nanti mungkin di Pixel 9 mm. kayaknya itu akan digembar-gemborkan nah, si dan, Gemini Gemini ini nih. Dan biasanya ya kalau kita lihat dari produk-produknya uh, Google mm. yang di mana mengimplementasi AI Biasanya uh, yang mereka terapin itu biasanya di awal-awal di kualitas kamera. Hmm. Oh iya betul ya, kameranya ya. ya. Karena kan uh, di Google I.O. kemarin, kalau aku nggak salah ya, iya. Google I.O. atau di event yang lain dari Google, itu mereka demoin salah satu fitur yang memanfaatkan AI tentunya, hmm. uh, dimana fitur tersebut dinamakan Magic Eraser. Hmm. Oh iya betul. Oh, oh, nah, iya. Jadi itu memanfaatkan AI juga. Hmm. Ya kita bisa ngapus objek di hmm. dalam foto. Ya, ya. Dan kita juga bisa mindahin objek. Misal uh, dia fotonya itu lebih ke arah kanan, hmm. mau di tengah ini, hmm, nah, itu bisa, ya. Wah, itu bisa. Dan itu emang uh, kemarin ya, aku juga sempat nyoba uh, dan bagus, bagus Masih ya. Bagus. Itu berarti harus, tapi harus Keren. berlangganan dulu kan ya? Ya minimal berlangganan Google, Google One, One ya. Ya. biar bisa akses Google Foto yang premium. Uh, premium. Ya. Hmm. Nanti ketika kita mau ngedit kan di Google Foto juga ada fitur hmm. edit. Nah hmm. di fitur edit itu nanti akan ada fitur magic rasanya. Oh, Oke, okay. iya. Gitu. Nah, dengan ada tambahan si Gemini Nano ini, hmm. katanya kapabilitasnya tuh jadi lebih oke okay banget gitu. Selain yeah. tadi uh, foto kali ya, hmm. bisa edit segala macam, bisa nambahin lighting, hmm. portrait dan sebagainya. Hmm. Juga ada fitur-fitur yang keren juga sih kayak misalnya Um, kita bisa voice recording, hmm. kemudian itu tuh akan speech to text gitu, hmm, langsung langsung speech to text. Nah dan di akhirnya bisa dibuat otomatis summarynya apa? Summary. Wah Sampai itu kan keren banget ya. ya. Dan itu uh, dapat diakses secara offline karena hmm. udah built built in gitu. Nah ya. iya betul. Gak perlu internet lagi. Nah itu dia. Hmm. Jadi yes. emang ya AI. Ya ternyata AI itu keren banget ya, mm. se, se, se breakthrough itu gitu. Mm, tapi emang kalau sekarang itu kan, <coughs> let's say kita pakai Bart ya yang udah mengimplementasi mm. <coughs> Gemini ini. Yeah. Tentunya dia itu 
nggak secanggih atau nggak sepintar itu kalau misal kita nulis promnya itu ah, asal-asalan yeah. itu semua tergantung prom kita ada tekniknya sendiri ya hmm, supaya lebih spesifik yeah. mungkin ya lebih detail ya yeah. misal nih kita akurat. kasih prom buatkan uh, itinerary untuk jalan-jalan di Bali hmm. dia kan bingung berapa lama Betul. kapan di sana malah kamu sukanya apa. gunung atau pantai yeah. Yeah. Kan? jadi emang kita juga harus detail hmm. harus apa karena AI itu kan dia akan berperilaku sesuai dengan yang kita masukkan juga. Kalau kita bikin hmm. yang ngasal, ya dia juga berpotensi ngasih ya udah, ngasal juga. Gitu. Secara umum aja gitu hmm, ya. Yang umum aja gitu. Hmm. gitu. Dan ya. Uh, ya kita tunggu aja uh, ya, Gemini ini. Kalau tadi kan kayak Nano udah ada di Pixel. Betul hmm. Nano udah ada. Kemudian yang Pro udah ada di Bali. Yang Pro udah ada. Nah, kita tunggu aja nih. Ultra nih. Ultra ini. Apakah akan lebih dar der dor ya si Ultra ini? Kapabilitasnya hmm. kita nggak tahu ya. Mungkin akan dipakai di arah uh, apa ya? Untuk bidang keilmuan mungkin. Hmm. Karena kan Google maybe, sendiri maybe. ada punya apa ya? Yang super komputer itu ya? Oh, yeah. Gak tahu ya. Yeah. Itu bakal yeah. implementasi di situ juga atau enggak? Mungkin di hmm. Google Search. Maybe, Maybe. Kita jadi tahu. lebih Google advance lagi ya. gitu. Tapi kalau dari klaimnya itu hmm. uh, data-data atau hasil benchmark itu si Ultra ini, uh, si Gemini Ultra ini uh, lebih canggih, bisa dikatakan lebih canggih dari GPT-4 gitu. Oh, mantap. Yang ya. bayar ya? Iya, yang berbayar itu. Nah, bedanya ini gratis nih. Mungkin ya kita ngerti. Saat, ini. Saat, ini. <tuh> Saat ini. Nah misalnya kayak pengujian teks untuk general itu, Akurasinya mencapai 90% uh, untuk Gemini sure. Ultra, sedangkan GPT-4 baru 86,4% gitu. Uh. Dan beberapa 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 benchmark lainnya pun uh, di sini bisa dilihat lebih tinggi se si Gemini Ultra. Gitu. Uh. Tapi bagaimanapun kan uh, untuk sekarang belum bisa dicoba hmm, untuk oleh kita, kita jadi belum bisa dibuktikan. Barcnya sendiri pun <coughs> masih eksperimental ya. Sampai yeah. sekarang. Pixel 8-nya pun kita harus beli dulu Pixel 8 Pro-nya yeah. ya. Dan untuk Pixelnya sendiri sebenarnya. <coughs> belum resmi di Indonesia. Iya di Indonesia masih susah. <tuh> ya kali resmi. aja diganti sama Pixel 8. Iya. <tuh> bisa. Mungkin ya. Nah dan uh, sebenarnya ada untungnya nih dengan kita ada banyak company hmm. yang menerbitkan model-model ini. Hmm. Misalkan OpenAI ada GPT-4-nya, hmm. si Meta ada apa lama ya atau hmm. apa ya. Kemudian si Google ada Gemini. Hmm. Dengan mereka saling berlomba-lomba membuat AI terbaik, AI, AI, model AI terbaik, hmm? kita si customer juga diuntungkan karena uh, mereka saling, mereka sama-sama saling ber, berinovasi gitu. Yeah. Hmm. gitu. Jadi sebenarnya walaupun mereka berkompetisi, tujuannya adalah kita kita yang untung gitu. Yeah. Kita bisa uh, apa namanya dapat inovasi-inovasi dari mereka. <laughs> Kalau mereka tidak berkompetisi. Ya udah inovasinya ya, mentok ya, gitu. Ya, ya. Sana-sana. Gitu. Ya, ya. Si ini bikin ini, oh si Google ternyata pengen lebih tinggi. Oh, ternyata ya. si ini pengen lebih tinggi dan hmm. itu bagus gitu. Ya. Kamu gitu. pengen beli Pixel 8 enggak? Pengen sih. Pixel 8 Pro sih pengen. Cakep ya. Cakep dari sisi kameranya katanya. Ya, kan? kamera. Dari dulu Pixel kan kamera. uh, kameranya paling bagus paling katanya bagus. dibandingkan iPhone. Bahkan Tapi kamera ya. aplikasi kameranya itu suka di porting gitu ke ya, HP ya. kamera ya. Iya, Gcam ya. Dulu G-cam. dulu Gcam ya. Gcam gitu. Dan Ya semoga dilancarkan rezeki ya. Kali ya. aja gitu kita bisa beli terus review langsung di Betul, Devtol. Ya, ya, ya sehat-sehat lah ya. ya. Sehat-sehat. <coughs> Kali aja. Ya. <coughs> Jadi itu untuk Pixel nah, dan eh, Gemini. Gemini, ya. Gemini. Ya, betul. Sekali oh, lagi oh, coba oh. dituliskan di komentar kenapa namanya Gemini ya. Siapa nah. tahu teman-teman punya apa uh, idenya ya, kenapa ide. namanya dan ide. Mungkin namanya Gemini. Uh, sebagai mungkin bisa dijadikan clue ya. Hmm. Uh, ya Gemini itu per ketika dirilis kemari itu langsung buat drama. Hmm, apa yang yang tadi, drama apa? Yang tadi, maksudnya kayak uh, oh. si Google itu kayak harusnya bisa ditampilin di video, tapi dia dinulisnya di deskripsi. Ya. ya kan itu nggak usah kita lanjut aja ya. ke berita AI. Yang <laughs> Ada apa berikutnya ya. nih? Karena, Masih berkaitan dengan AI ya? Iya, karena kalau kita biasa nyentuh gemini gemini ini wah agak panjang. Susah. Iya, saya aja yang aja. Scorpio, wah sulit. <laughs> Ya, Jadi ini, ya, ini sebelah kita nih Broden gitu. Oh ada. <laughs> Jadi langsung aja kita uh, pindah bahasan. Oke. Okay. Ya. Yaitu masih AI juga. Oh eh ini masih masih berkaitan dengan AI ya? Masih AI juga. Jadi Meta yang hmm. sebelumnya Facebook. Oke okay, hmm. ya berubah nama jadi Meta ya, ya. Jadi Meta gitu. Jadi se Meta ini itu dia apa ya? Uh, ada update terkait Messenger, 
Oke okay, Facebook Messenger ya. Mm-hmm. Oke okay, ada apa nih update-nya Dimana, nih? Dimana uh, katanya itu udah full encryption. Oke okay, end to end encryption mm-hmm. ya si message-nya itu mm-hmm. sendiri ya. Jadi kan mungkin teman-teman yang uh, belum tahu ya. Mm-hmm. Aplikasi seperti WhatsApp, WhatsApp terus Telegram, Telegram Signal. Mm-hmm, itu mereka itu menerapkan ada yang namanya end to end encryption. Ya, apa sih itu Cik? End to end encryption. Jadi end to end encryption ini untuk uh, apa ya? Menjaga keamanan <tuh> dari pesan yang kita kirimkan. Mm-hmm. Misal nih kita mengirimkan pesan yang isi di dalamnya itu ada kredensial hmm. atau mungkin apa ya hmm, obrolan-obrolan obrolan-obrolan 18 plus gitu ya. atau obrolan-obrolan rahasia rahasia mungkin kenegaraan mungkin hmm. 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 itu kan bahaya kalau nggak dienkripsi kan orang lain bisa ya hacker bisa lihat itu ya ya gitu. jelas kalau itu nah si meta ini hmm. itu dia uh, hmm. membuat end to end encryption ini itu secara default di Facebook default. Messenger. Oh, kalau sebelumnya mungkin ada tapi enggak default. Mm-hmm. Kita bisa aktifin. Nah, sekarang, sekarang udah default. by default built-in. Built in. Jadi mm-hmm. hanya si pengirim mm-hmm. dan si penerima pesannya yang bisa melihat pesannya. Ya, ya. Orang tahu. lain bahkan si Meta sendiri enggak bisa ya. Katanya. Katanya ya, end to kata, end kan. End to, kan yes. namanya end to end. Kalau ada di tengah yang bisa lihat bukan. to end to end ya. Kalau bisa kalau Meta bisa lihat. End to nya kan end to meta to end, to end. Yeah. bisa jadi yeah. itu kan untuk kebutuhan hmm. uh, advertising juga hmm. misal mungkin uh, kamu pernah ini lagi bahas uh, aku pengen beli kacamata ya yeah. ya yeah. biasanya kita lagi atau, chatting chattingan kan hmm, kita misal kacamata nih yang paling lucu itu ya aku pernah hmm. malam-malam hmm. popok habis ya oh oke okay. hmm, ini curhat juga yeah. jadi popok itu habis hmm. terus kebetulan aku mau pulang atau baru pulang dari kerja, hmm. yeah. terus kayak di lampu merah ah masih lama, ya. terus nanya istri, yeah. ini mau beli popok, mm-hmm. popok apa gitu, nah, mau disebutin tuh beberapa produk, nama tuh. mereknya hmm. apa ya gitu ya, oke okay, pulang, oke okay, sip nanti tak beliin gitu, yeah. oke okay, udah sampai rumah, udah beberes, sudah mandi, udah istirahat, lagi buka sosial media, kok ada iklan popok, nah, tiba-tiba ada iklan iya. popok hmm. dengan Kenane. merek itu, ya yeah, kalau misal kalau dari segi orang awam mungkin kok bisa ya? Ya, betul. Kok bisa? Kok bisa? Hmm. Apa ini kebetulan? Nah, anehnya iklan popok itu terus berlanjut. Hmm. Jadi nggak nggak cuman hari itu aja. Hmm. Jadi dia ada muncul beberapa hari. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran kok bisa yang kayak hmm. gitu terjadi. Nah, itu karena <tuh> uh, ya itu tadi. Misal kita atau si let's say WhatsApp lah. Ya. Hmm. Uh, WhatsApp itu kan pas pertama kali dirilis juga mereka mengklaim kalau mereka itu udah pakai yang namanya end-to-end encryption betul. Cuman pada uh, kasusnya eh? ya seperti itu gitu. Ternyata hmm. kita nggak tahu ya hmm. dibalik seperti apa tapi kok kita berpesan ria hmm. dengan message tersebut terus muncul hmm. iklan ya. Mereka gitu tahu ya. gitu. Nah, itu dia berarti apakah pesan kita dibaca atau gimana kita nggak tahu ya. Mungkin dibaca tapi untuk kebutuhan uh, iklan. Betul. Harusnya sih kan uh, namanya end to end encryption, berarti si company-nya sendiri nggak bisa gak, lihat, gak bisa, gak bisa akses, mm-hmm. gak bisa nggak bisa mengolah mm-hmm. pesan tersebut jadi iklan kan mm-hmm. harusnya. Mungkin Tapi, ini end to end yang mereka maksud itu end to end pihak lain selain Meta, mm-hmm. bisa jadi kan? Kan end to end itu kan artinya global ya, maksudnya bahkan uh, pengguna lain pun yang nggak bisa ngelihat. pesan raunya hmm. secara langsung hmm. bahkan kita user kalau misalnya kita uh, mau lihat pesan kita itu lewat mungkin kalau kita sering ngoprek ya yeah, ngoprek yeah. aplikasi kita lihat database lokalnya hmm. ya database lokalnya itu di encrypt okay, jadi kata-katanya langsung. apa acak iya, ya iya. Gak bisa ya dan hmm. ya seperti itu sekarang nah um, terus uh, tapi ini sempat jadi ada yang kontra juga nih pak Hmm. dengan si kita kan mungkin sebagai user oh akhirnya Facebook Messenger uh, menerapkan end to end encryption jadi hmm. pesan kita aman kan kita uh, dukung ya mungkin hmm, ya jelas. tapi ada juga nih yang kontra hmm. kenapa tuh? kalau dari artikel yang kita baca sih di uh, ada beberapa yang kontra seperti uh, UK government berarti apa namanya uh, pemerintahan UK hmm. dan juga hmm. polisnya itu kontra dengan hal ini kenapa hmm. karena selama ini Uh, kabarnya mm-hmm. dari mereka sih uh, bilangnya si Facebook Messenger ini 
dan juga si Instagram direct message ini mm-hmm. sering sekali ditemukan uh, child abuse mm. oh. di situ. Nah mereka menggunakan uh, itu mm-hmm. si pesan-pesan yang belum terenkripsi itu untuk mendeteksi orang-orang yang child abuse mm. gitu. Nah dengan dengan si Meta ini uh, mm-hmm. menjadikan end-to-end encryption itu sebagai built-in, mereka mereka kan jadi nggak bisa akses. Iya. Yeah. Hmm. Nah sehingga uh, ya udah ini gimana cara kita mendeteksi child abuse gitu di di, di Facebook Messenger hmm. dan Instagram direct message itu itu ada yang kontra lah seperti hmm. itu. Mungkin itu apa ya uh, yang nama juga badan hukum ya. Betul. Ya. Bahkan sempat dulu sempat ada aku nggak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Uh. Sempat ada berita. Jadi ada salah satu device hmm. HP hmm. Apple yeah. iPhone, oke okay, iPhone itu dipakai oleh uh, apa ya uh, hacker atau apa? Bukan uh, ya orang-orang yang ekstremis ya. Hmm. Oke, okay. iya. Jadi mereka hmm. salah satu barang buktinya itu iPhone. Hmm. Hmm. Di mana oh, iya. iPhone ini itu kekunci hmm. dan mereka pengen tahu mereka oh. ini si, si badan hukum, badan hukum, yeah. badan hukumnya okay, pengen badan hukum. tahu. Uh, dan mereka meminta ke Apple, Apple langsung ya Apple hmm. langsung untuk ada nggak caranya untuk ngebuka device ini ya karena ini hmm. ini orang jahat nih ya, gitu orang ya, jahat. kita mau ini gitu. ya ekstremis lah ya uh, dan ya Apple itu angkat tangan karena hmm. yang nge- yang hanya bisa ngebuka itu ya user oke okay. yeah. itu tadi si end to end encryption hmm. itu ya dan Uh, ini kan jadi pertanda kalau ternyata emang ada perusahaan yang emang benar-benar memanfaatkan, benar-benar uh, menerapkan apa yang sudah dijanjikan. Mm-hmm. Mereka nggak bisa, nggak bisa uh, kayak ngebuka HP ini, mm-hmm. yang bisa buka ya usernya gitu. Mm-hmm. Dan uh, kita ya mau gimana juga gitu, badan hukum juga pasti punya kepentingannya, mm-hmm. dan kepentingannya itu kan untuk kepentingan Kena banyak orang gitu ya mungkin, kan. Ya. Mm-hmm. Gitu. Jadi mungkin... Uh, terkait ya message abuse tadi itu yaitu sebenarnya balik lagi ke orang yang masing-masing Betul. karena uh, saat ini nggak bisa dipungkir ya bahkan anak-anak di bawah umur itu ada yang udah pakai HP hmm, smartphone betul. dan lain sebagainya uh, dan itu juga ya tergantung bagaimana kita gitu gimana kita mengontrol anak kita bagaimana yeah. kita mengontrol orang berkomunikasi gitu berarti ternyata uh, teknologi yang sebagus ini pun tidak berarti 100% bagus ya. Nah. Jadi dari satu sisi kita uh, ada yang pro, yeah. ada juga yang kontra gitu ya tergantung yeah. kebutuhannya ya. Dan okay. uh, bahkan ada yang ngomong ya kalau teknologi itu semakin uh, kesini emang semakin canggih. Mm-hmm. Tapi ada juga teknologi yang semakin kesini semakin canggih dan semakin mengerikan. Oke. Okay. Ya semakin mm-hmm. mengerikannya itu karena Bukan karena teknologinya, tapi ya, pengguna tapi, dari teknologi itu sendiri. Penggunanya apakah tidak siap ya. atau memang mereka ya memang punya buruk aja gitu? Iya, jadi uh, tentunya kan apapun yang kita lakukan dalam hal ini menggunakan teknologi itu kan hmm. berawal dari niat, hmm, ya betul. kan? In, ya. Dan kalau kita apa namanya uh, semua dari niat itu kan berarti dari hati gitu betul. ya kan? Ya. Jadi kalau misal Wah teknologi canggih nih, kira-kira bisa dipakai buat apa ya? Nah, ya kalau hatinya sudah buruk, iya ya, pasti apapun, buruk juga yang bakal iya, dilakuin betul, kan. Betul. Nah ini juga sama seperti berita ini. Waduh, Cing Alfian, Wah, bagus sekali bridgingnya. Bridging ada apa ini? Ya. Jadi di sini ada hacker, ya. ya ada berita waduh, nih. Waduh. Ada berita kalau ada hacker yang memanfaatkan chat GPT. Mungkin Wah, lagi lagi tahu. AI ya? AI lagi. AI lagi. Jadi kita Tahun ini AI, yang gak menutup kemungkinan juga tahun depan juga AI. Yeah, yeah. Karena di bangkit 2024 itu ada <laughs> learning pad yang banget. AI. Yeah. Banget. Bahkan di masing-masing pad juga ada, ada materi AI. AI. Di tiga ya. pilihan itu. Di tiga Betul. pilihan ada AI-nya. Masih, Jadi di, machine, learning machine learning ada generatif AI. Mm-hmm. Di Android ada apa AI namanya? Juga. AI di Android ya. Mm-hmm. Kemudian ada juga di, Google, di cloud ada implementasi yeah. AI di Google Cloud. Mm-hmm. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar bangkit, segera daftar. Segera daftar. Dan gunakan AI-nya dengan baik. Yeah. Yeah. Ethical AI. Yeah. Responsible AI. Mantap. Yeah. Balik lagi ke Balik berita lagi. yang tadi. Ya. Siap. Jadi di sini ada hacker. Mm-hmm. Ya memanfaatkan chat GPT mm. untuk membantu dia mm. membuat Tools Waduh. untuk melakukan hacking. Ya. Nah ini balik lagi nih ke pembahasan kemarin, yang tadi. Kemarin kita juga bahas itu ya. AI kan bisa dipakai untuk hal yang bagus. Hmm. 
bisa dipakai untuk hal yang jelek ya hmm. ternyata ya. Hmm. Kalau sebelumnya kan kita cuma bahas, oh kita bisa bikin aplikasi pakai AI. Hmm. Nah berarti ada orang lain yang berpikir dia bisa bikin sistem hacking dengan AI ya iya, ternyata jelas. ya. Wow. Karena kan ya AI itu dia hanya menerima perintah. Iya. Dia belum ada hmm. sense untuk wah ini buruk nih, hmm. wah ini kacau nih. Enggak ya juga. dia tidak punya insting hmm. seperti manusia gitu yang hmm. baik yang buruk ya. Karena gini. kan kalau kita ngomongin tentang aktivitas hacking juga kan hmm. ada uh, orang-orang yang emang uh, punya interest kan ke situ hmm. cyber security kan hmm, hmm, hmm. jadi kalau misalnya AI-nya itu ada sense untuk wah dia nanya-nanya terkait fraud hmm. terkait encryption terkait apapun itu yang emang bener-bener bergelut di bidang itu dituduh hacker nih yeah. wah kamu hacker kamu apa laporin kau, ya. hmm. somasi kau, bisa hmm. aja, bisa gitu. aja. Tapi kan itu nggak ya, nggak mungkin juga kan, itu justru lucu kalau misalnya ada yang kayak gitu. Hmm. Dan ya berita ini cukup disayangkan juga karena harusnya teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk hal yang uh, bagus, hal-hal yang ya bagus kan? hal-hal yang Menciptakan baik, menciptakan world better better place gitu hmm, kan. Jadi Lebih malah bagus. dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya uh, ya bisa bermanfaat bagi banyak orang Betul. gitu dan Uh, kalau kita ngomongin tentang penggunaan chat GPT-nya sendiri emang kalau sekarang emang di luar kontrol kita yeah, gitu betul. ya kan. Nah dan ini kabarnya jadi sempat di apa namanya eksperimen lah oleh si BBC, mm-hmm. okay. BBC News. Uh, dia mencoba, jadi kan uh, chat GPT itu ada dua versi, ada yang gratisnya, mm-hmm. ada yang berbayarnya. Nah dia okay. coba uh, tentu yang lebih... Kapabilitasnya lebih besar kan yang berbayar ya, mm, yeah. jadi dia lebih eh, dia bayar sekian dolar untuk pakai yang premiumnya yang berbayarnya. Mm. Terus dia coba bikin uh, pre-train model yang uh, ngambil uh, API-nya dari si ChatGPT itu sendiri, mm. gitu kan. Nah dia bisa bikin uh, produk AI namanya apa ya di sini ya, Crafty Emails. Mm-hmm. Jadi si Crafty Emails ini ternyata uh, di sama si BBC News mm. dia dicoba Hal-hal hacking tadi, scam, hmm. ya kan ada tech scam, kemudian uh, phishing. Hmm. Dia, dia diminta buat, coba tolong bikinin uh, teks hmm. untuk, uh, apa, apa namanya, skenario seperti ini. Yeah. Dia bisa gitu. Tapi ketika dicoba di ChatGPT yang gratis, hmm. itu gak bisa. Gak bisa. Hmm. Nah, yang dia berbayar bisa. Terus dia coba bikin, coba bikinin uh, deskripsi untuk email phishing dong hmm. gitu. Nah si ChatGPT ini bisa. Bisa. dengan dengan bagus bahkan hmm. tapi ketika dicoba dia berbayar nggak bisa gitu hmm. nah terus dari si chat GPT-nya sendiri si apa namanya yang bilangnya si organisasinya bilang ya di, dia akan terus memperbaiki uh, apa namanya si modelnya tersebut hmm. agar hal-hal seperti ini tidak akan terulangi lagi gitu hmm. nah, kalau di, gimana ini kalau dilihat ini ada salah satu contoh uh, peniponya yang mm-hmm. high mom text Tax scam, tax scam ya, oke. Okay. Kalau di kalau dibayangin kan kalau apa sih kayak mama minta pulsa, mama minta pulsa lagi dong. Aduh, uh, mama, lagi ya, mama lagi di apa namanya di kantor polisi, ya, tolong ya. kirimin pulsa. Iya, ya, jadi ingat betul, betul. <laughs> mirip seperti itu, ya. pak. Tapi ini uh, lebih canggih, pakai lebih canggih. Air. Betul, jadi dia <laughs> jadi tolong tolong bikinin <laughs> apa namanya uh, SMS <laughs> untuk <laughs> mama minta pulsa ya, dong, si misalkan kita gitu akan ya. uh, mamanya betul. yang Memerlukan pertolongan. Gitu. Betul, hmm. bisa dia. Yang bikin gitu. toolnya itu harus konsultasi ya. Nah, uh, betul. Indonesia. 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 Bahkan sebelum pada ya udah. Udah ya. ada. <laughs> udah memanfaatkan teknologi <laughs> tersebut. Betul. Gitu. Karena gitu. jadi ternyata ya itu dia ya. Uh, si AI ini mungkin ya tentu kita kan masih masih bertumbuh, masih berkembang ya. Hmm. Uh, bagaimana cara AI ini lebih responsibel, <laughs> lebih... Uh, apa namanya lebih beretika yeah. dan hal-hal seperti ini mungkin di satu sisi wah kok bisa kayak gitu tapi mm. di, sisi, di sisi lain juga bagus karena bagus. ternyata ketahuan nih fraudnya mm. di mana sehingga si pem, si uh, yang punya modalnya juga bisa terus memperbaiki mm. gitu. oke okay. uh, aku mau nanya ngomong-ngomong soal perkembangan teknologi si AI ini mm. mungkin kan nggak uh, AI ini uh, apa yang mencapai tahap bijaksana atau wisdom wow gimana cik uh, Kalau menurutku sih bis, akan bisa sih. Akan hmm. bisa sih. Karena uh, kita baru lihat AI yang sekarang. Hmm. Yang masih, kayaknya masih baik lah gitu. Hmm. Masih yeah. baby AI. Mungkin ketika 10 tahun lagi, 20 tahun hmm. lagi. 
semakin modelnya itu semakin banyak datanya, hmm. semakin dia bisa uh, mengenal uh, input-input apa namanya dia kan belajar terus ya hmm, belajar yeah. terus akhirnya semakin dewasa kan kita juga mungkin kita di masa remaja masih belum dewasa gitu okay. kita trek trekan hmm, gitu hmm. kan uh, pakai kenal pot brong tadi kan yeah. segala macam masih belum bijak lah gitu yeah. tapi lambat laun semakin banyak pengalaman semakin banyak belajar akhirnya yeah. lama lama akan bijaksana oh ternyata kalau seperti ini uh, apa namanya uh, ada uh, apa namanya imbasnya akan yeah. seperti ini hmm. dan mungkin AI pun aku rasa lama-lama akan seperti itu sih kalau aku Bisa ada lah. inilah ya jadi gini aku kepikirannya itu gini jadi hmm. AI ini sebenarnya Uh, bisa ke arah situ, hmm. tapi lebih ke kayak penasehat dalam tanda kutip ya. Oke. Okay. Jadi mungkin kalian juga pernah baca berita ya, kalau ada satu perusahaan hmm. yang di mana uh, si perusahaan ini itu kayak ngelay off seluruh manajer, nggak hmm. seluruh Lay sih. Off. Okay. Dia menyisikan beberapa hmm. manajer, hmm. di mana manajer yang di lay off ini itu digantikan sama AI. Hmm. Oh. Di mana? banget. Untuk decision itu hmm. diserahkan seluruhnya ke AI. Hmm. Ini kan jadi sebuah apa ya pertanda kalau AI sebenarnya bisa ke arah situ kan, hmm. tapi dampaknya gimana? Nah itu dia. Karena AI ini kan uh, mempelajari sesuatu yang sudah terjadi, hmm. yeah. ya kan? Yang dimana dari sesuatu yang terjadi ini baru dia bisa memprediksi. Senangkan kita uh, dari hari ke hari ada hal-hal baru yang mungkin belum saat ini kita alamin gitu. Yeah. Jadi mungkin uh, pandanganku ya uh, dengan semakin canggih AI-nya ini itu dia bisa memberikan hmm. masukan tapi yang menentukan. Apakah masukan yang dia kasih yeah. hmm. itu tetap real orang okay. manusia gitu, gitu. karena uh, kalau misal sepenuhnya diserahkan ke AI hmm. ya kita akan masuk ke Terminator satu. Nah, <laughs> betul. Tadi malah jadi kejadian ya? Iya, malah makin kejadian dan yang nggak bisa dipungkiri juga itu yang ditakutin. Yeah. Ya kan kita. Uh, manusia itu kan apa ya memimpin lah di di uh, di planet bumi ini gitu yeah. misal kalau udah mulai digantikan dengan mesin mm. ya walaupun mesin tersebut dar- masih dalam kontrol kita mm. ya itu cukup berbahaya juga bahkan kan dulu kalau nggak salah aku lupa Facebook atau Google mm. jadi mereka itu bikin dua AI ya yeah. dua AI-nya ini ngobrol pakai bahasa mereka sendiri. Oh, jadi AI sampai AI ngobrol. Hmm. Hmm. Jadi mereka itu ngobrol dengan bahasa sendiri. Hmm. Jadi mereka kayak di training nih, hmm. pakai bahasa ini, ini udah dan makin lambat kok bahasa yang mereka pakai ini aneh ya hmm. dan kayak nyambung. Hmm. Dan itu ditakutin ini bakal bikin apa nih mereka? Betul. Karena cuman mereka nih yang nggak hmm. tahu. Nah, kalau itu kejadian beneran yang di mana itu di luar kontrol kita. Wassalam. Yeah. Tadi tentu harus ada batasan-batasan tertentu, oh. ya kan? Yang kita nggak bisa nyerahin semuanya ke AI. Mm-hmm. Gitu ya. Mungkin tetap harus ada intervensi manusia di beberapa yeah. aspek, yeah. supaya si AI itu bisa sama kayak orang tua lah, orang tua ke anak. Mm-hmm. AI itu anak kita, mm-hmm. kita sebagai manusia orang tuanya. Oke, okay, ini aku kasih kebebasan, kamu yeah. silakan kuliah, mm-hmm. kamu silakan belajar. Mm-hmm. Kamu silakan cari ilmu lah gitu. Mm. Tapi ketika ada beberapa aspek yang kayaknya ini melanggar norma, mm. harus diluruskan gitu. Tidak boleh diberikan sebebas-bebasnya. Yeah. Betul ya? Setuju? Yeah, betul, Setuju. betul. Mm. Nah, berkaitan dengan aturan-aturan ah, urusan itu. Wah, masuk. <laughs> apa nih, Bro Den? <laughs> ada <Mood>. uh, <laughs> ada uh, apa istilahnya organisasi atau ya benua hmm, uh, ya, sudah EU mulai ya Uni Eropa ya, ya Eropa. sudah Lagi-lagi. mulai. apa istilahnya meregulasi betul soal AI AI, AI diregulasi sama Uni Eropa ya, sudah melek AI. ternyata mereka ya belum ya. duluan bahkan ya mungkin pertama ya bahkan mungkin ya, Amerika baru juga belum. baru dengar sih ya. AI diregulasi sementara ini kan sementara ini kan kita masih oh ya eh. AI, AI aja gitu ya. kan belum ada batasan kita ya. baru membatasi ini TikTok shop <laughs> ya. belum ke arah AI okay. mungkin 2050 mungkin nah tentu adanya apa ya inisiasi regulasi AI ini juga salah satunya kayak yang sudah diobrolin tadi soal hmm. uh, penyalahgunaan hmm. AI ChatGPT dan lain-lain hmm. gitu oke okay. dan uh, di sini ada beberapa highlight atau uh, kayak uh, poin yang di regulasi si hmm. di EU ini yang pertama di sini ada uh, ban AI yang 
uh, apa ya untuk pengolahan biometrik mungkin. betul kayak face mungkin ya mm-hmm. facial image ini kan kadang memang ada beberapa Uh, kita tahu kadang CCTV mungkin ya hmm. di mana namanya di jalan-jalan hmm. uh, etle mungkin ya dibilangnya ya hmm. kayak tapi di luar negeri mungkin ada yang sampai mendeteksi uh, wajah hmm. mendeteksi identitas gitu yeah. kan ya mungkin itu adalah hal yang bagus bagi beberapa badan hukum mungkin ya hmm. tapi EU ini dia ini nggak boleh nih karena ya itu tadi itu kan bagian dari identitas facial privacy. image tuh hmm. atau out, apa namanya tadi biometrik tuh yeah. tidak boleh gitu karena hmm. itu uh, privacy gitu ya walaupun kelihatan ya kayak bentuk muka Betul. kemudian kalau misal kita lihat sidik jari juga kan kita kelihatan Betul. terus orang lain juga kalau ngelihat dokter misal kalau hmm. mau ngecek kita lagi sakit kan kelihatan cuman itu uh, dari sisi mungkin yang tadi sempat dimensi itu terkait etika yeah. makanya Betul. Ini nggak boleh disalahgunakan betul. atau harus ada aturan betul, terkait betul, betul. ini. Nggak semuanya bisa diproses gitu nggak kan. Bisa. Kita Bu- kita ini manusia bukan objek semata-mata hmm. gitu kan yang bisa diproses semuanya hmm. gitu. Kita tetap punya uh, apa namanya privacy gitu. Hmm. Belum lagi soal apa ya kayak generate generate image kayak deepfake gitu. Hmm. Iya. Seakan-akan itu, parah itu uh, apa ya? <laughs> betul. Iya, yang betul. membuat uh, kejahatan padahal siapa gitu? Banyak. Banyak. Ya, betul. Banyak. Kayak ini kayak udah orang jahat tapi hmm. ditampilin muka deden hmm. gitu kan? Iya. Atau, Dan itu iya. paling banyak dipakai untuk hal-hal uh, yang apa ya? Ya seksual konten. Iya. Hmm. Kalau juga, misal betul. teman-teman di sosial media hmm. terus kayak ngelihat akun-akun hmm. yang ngeposting hal-hal yang hmm. berbau seksual, kemudian menjanjikan ngasih ini hmm. ngasih itu, itu jangan langsung dipercaya iya, karena bisa jadi juga. itu hasil generated dari uh, hal-hal yang hmm. kayak iya. gitu. Masalahnya kasihan nih korbannya, iya, gitu. kan dia nggak tahu apa-apa, wajahnya dipakai untuk hal-hal yang tidak hmm, tidak yang tidak kan. gitu. Dan itu ya cukup disarankan <tuh> juga ya. terkait teknologi yang makin canggih ini. Oh, Apalagi iya. Denny, aku juga soal tadi soal apa sih generate uh, image ini. ada yang kayak semacam mengakali gitu, hmm, jadi gimana? kayak ada mau berbuat kejahatan tapi dia kayak e, menambahkan apa ya kayak jari tambahan atau apa oh. gitu, jadi kalau kalaupun e, dia tertangkap di CCTV jadi dia ber, bisa berkelak hmm. oh, itu jarinya ada enam gitu, hmm. oh, itu pasti generate AI gitu, oh. jadi kayak reverse-nya atau apanya iya, gitu, iya, jadi iya, iya, iya. dia beneran e, berbuat tetapi uh-huh. dia mengakali, mengakali seakan-akan ya. ah itu mah uh, generate uh, image atau hmm. AI gitu kebalik berarti iya, ya jadi, iya. mas ya. jadi <laughs> kan orang jadi lain si penegak hukum sama si penjahat ini bisa iya. sama-sama pakai AI gini. jadi orang Terus. kalau kita kan mungkin ah ini enggak ini mah bukan kalau dia mah oh ini AI iya kita <laughs> tinggal iya. bilang padahal itu kita tapi iya. ini AI iya. iya. kalau kita kan kalau misal di, disalahgunakan ya oh mohon maaf uh, iya. itu generated konten uh, iya. uh, ini buktinya ya buktinya mm-hmm. nah kalau beliau oh enggak AI. 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 AI, tinggal bilang aja itu AI, yeah, AI gitu ya. AI. Ini masih aku bawa. Memang <laughs> <laughs> canggih-canggih ya. Canggih. Manusia lebih canggih dari AI. Kan? Sistem itu nggak ada yang 100% sempurna. Yeah. Mm-hmm. Makanya bisa diakalin. Yeah. Walaupun ngakalinnya itu nggak langsung di sistemnya. Mm. Gitu. Betul, tadi juga mungkin selain yang apa uh, identitas. Mm-hmm. Uh, tadi juga masalah identitas adalah uh, jadi nggak boleh penggat, pengkategorisasian mm. Atau mungkin klasifikasi berdasarkan hal-hal yang sensitif. Nah. Ini juga dibendet sama uh, EU nih. Yaitu kayak misalkan ras, mm-hmm. kemudian sexual orientation, mm-hmm. kemudian religion, political belief, mm-hmm. dan sebagainya gitu. Jadi misalkan kita nggak boleh nih, oh ini, ini uh, deden. Mm-hmm. Deden itu rasnya ini, uh, terus uh, sexual orientation ini, ini religionnya ini. Mm-hmm. Gitu, terus kan? milihnya ini gitu. Iya miliknya ini, nah, itu pakai kan? AI nggak boleh tuh. Oh nggak boleh. Gak boleh. Misalkan kita lagi jalan-jalan gitu kan, terus ada kamera. Hmm. Wah, Alfian, Alfian ini pemilih ini. Hmm. Gitu. Karena pakai baju ini. Iya. Hmm. Kan? Terus terus dia uh, penyembah motor Yamaha gitu. Nah itu nggak boleh itu. Hmm. Oh. Karena kan tadi itu tadi menurut CEU uh, religion, hmm. political belief, hmm. uh, ras itu tuh hal-hal yang sensitif itu nggak oh. boleh diproses gitu. Siapa kita misalkan. Uh, tiba-tiba oh kamu agamanya ini ya kan nggak boleh, nah, gak boleh. Gitu kan? itu tahu dia punya kepercayaan sendiri itu kan bisa masuk karena diskriminasi <tuh> betul ya, itu ya. dia yang disayangkan mm-hmm. bagus sih kalau misal hal-hal yang kayak gitu diregulasi ya mm-hmm. Mm-hmm. betul betul sip apalagi den ya, apalagi okay, den selanjutnya yang ada uh, disclosure of AI generated content hmm, apa jadi ini? kurang lebih uh, CEO ini minta atau uh, ya minta kalau 
konten-konten yang di generate uh, oleh AI itu dikasih disclaimer gitu. Oke. Okay. Uh, jadi bahwa nah, betul. Uh, ya konten ini uh, di generate oleh AI gitu. Betul. Watermark, watermark. Kayak ada watermark kan saya Iya. Tadi kan tadi kan uh, malah sekarang kan belum ada watermarknya yeah. ataupun hal-hal yang bisa uh, mengidentifikasi itu generatif AI atau bukan mm, gitu. Yeah. Nah, harusnya betul sih harus dikasih tahu bahwa ini tuh di generate sama AI. Yeah. Hmm. Jadi jadi kita tahu oh si orang ini mah Uh, eh, si karya ini di generate AI yeah. ini si ini generate AI ini gitu karena kan banyak yang terkacau juga kan mm-hmm. yang tadi uh, yang masalah penjahat lah mm-hmm. atau mungkin seksual konten hal itu yang bukan merugikan yeah. manusia gitu iya yeah, apalagi sekarang apa ya musim milu bisa buat nah, penyebaran hoax bisa dan itu lebih mah ya lebih canggih lagi ya iya yeah, dulu aja kan udah semasif itu kan mm-hmm. sekarang kalau ada AI makin kita khawatirnya ya, malah iya, makin, makin, makin brutal kan iya, makin, dengan makin, adanya makin. AI ini khawatir iya Dan itu okay. aku sangat sepakat sih, sepakat kalau ya? misal ada uh, kayak let's say watermark, hmm. karena kan sekarang itu uh, sulit dibedakan ya, maksudnya so. kayak hasil karya yang beneran dibuat pakai tangan yeah. itu oleh AI bahkan nggak sampai satu menit jadi, Betul. Gitu. itu kan uh, ya balik lagi gitu dari sisi etika gitu, yeah. gitu. dan kemarin juga aku sempat apa namanya? lihat di Twitter, hmm. jadi ada yang ngepost tuh kalau foto ini itu menang kompetisi di yeah, luar negeri. Tadi mau bahas itu, Cing. Nah, yeah. jadi, ini kebalikan ya, Cing ya. Iya. Jadi kalau tadi kita berpikir uh, ini generatif apa? Uh, ini pasti generatif AI. Hmm. Nah saking seringnya disebut ini generatif AI, ternyata ada yang bukan generatif ada yang AI. Bukan <laughs> generatif AI. Gimana Cing itu? Ini isunya Cing. Ya, jadi kan. Dan itu diposting sama orang luar kan, yeah. kalau ini salah satu pemenang nih mm. dari kompetisi tersebut, Betul. hadiahnya lumayan, Betul. hadiahnya lumayan. Tapi ada uh, netizen, ya? netizen Betul. orang Indonesia, orang yang, Indonesia ya, orang Indonesia, <laughs> tidak aneh, <laughs> yang nyinyir, yeah, okay. kalau dia menyayangkan yang uh, AI, generated AI konten mm-hmm. itu bisa menang. Hmm. Dia mengiranya itu generatif. Iya. Ya, dan ya. ternyata hmm. itu bukan generatif. Jadi si 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 yang punya gambar ini ternyata ada footage dari angle yang lain ternyata. Oh. Hmm. Dan ya itu berakibat kalau orang yang bilang ini generated AI itu ya dibully. Gitu. Betul. Ternyata itu tuh bukan generated AI, bukan. tapi itu dia memang foto studio foto, kan. Foto. Dia tuh beneran ngefoto, tapi orang-orang mengira itu kayaknya generated, generated AI, AI karena agak aneh ya, nih. Dari gitu kan. stylenya. stylenya kan biasanya suka kelihatan tuh Betul. kayak kok kupingnya tiga gitu. Hmm. Hmm. Bisa, ya. <laughs> kan biasanya Textur, kayak gitu ya. Kayak kayak, kayak tadi kan hmm. ada ada uh, uh, maling lah. Ya. Di CCTV kok ada lima jarinya. Ya. Generated AI berarti. Ya. Lima dong emang bener lima. Enam. Oh, nah. <laughs> Bisa nah, ya itu. kan gitu. Saking bagusnya disangka AI. Iya saking gitu, bagusnya. Kan. Dan itu uh, mungkin kalau dari kacamata aku sendiri ya. Hmm. Eh, kacamata. Ya, kacamata. Aku gak punya kacamata. <laughs> uh, itu ya cukup disayangkan juga. Hmm. Karena kita kayak pukul rata. Ya, betul. Foto yang bagus itu generated AI. Nah itu, gak itu kan bisa. sayang banget bagi karya... Apa sih disebutnya karyawan? Apa? Oh. Pembuat karya itu apa? Karya artis. One. Artis. 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 Oke. Okay. Yeah. Kreator. Yeah. Kreator-kreator yeah. kreator yang benar-benar from the scratch gitu kan. Hmm. Bagus. Tapi disangka AI. Iya. Yeah. Kan? Itu emang yeah, sangat itu disayangkan. Hmm, gitu sayang Hal-hal banget. yang kayak gitu. Dan ya. tahu sendiri yeah. ya. Nasib dari orang yang mengomentari tersebut. A- dihajar hmm. di media sosial. Terus malah gitu. pada tutup akun kan. Malu sendiri. Biasanya sih. Hmm. Biasanya kayak Nah gitu. itu dia pentingnya tadi mencap. Ini tuh generatif. Eh, ya, ya itu lah penting. Dan yang menyangka itu juga nggak bisa disalahin sebenarnya. Hmm. Karena nggak ada uh, detail ya. Karena kan sekarang walaupun karya tersebut. Ya. Uh, beneran. Hmm. Bukan generated content. Itu minimal kasih angle yang lain. Hmm. Untuk membuktikan lah. Kalau aku juga bisa bikin karya yang oke okay loh. Hmm. Aku juga bisa bikin karya yang bagus loh. Yang. Mungkin tidak kalah bagus dengan hasil generated dari AI. Yeah. Ya walaupun kalau kita pakai AI, variasi yang dibuat juga akan jauh lebih banyak gitu. Yeah, yeah. Ya kan? Jadi seperti okay. itu. Oke. Nah, ada apa lagi? Ada deh? apa lagi deh? Ini kalau dilihat okay. ada banyak nih. Case selanjutnya ada risk classification system. Jadi uh, EU ini, uh, mungkin nantinya ada klasifikasi untuk... Uh, uh, hmm. AI yang dibuat. Hmm. Uh, klasifikasi ini berdasarkan... Uh, Kalau dilihat berdasarkan tingkat keamanan atau risikonya. Hmm. Di sini ada empat tier. Jadi 
pertama ada unaccept, unacceptable, high, limited, dan minimal. Jadi mungkin uh, nanti uh, setiap A itu ada uh, ris, resiko uh, klasifikasinya tersendiri gitu. Okay. Jadi dari, uh, re, dari tadi uh, resiko untuk disalahgunakan, mm-hmm. uh, untuk dan lain-lain. Kayak misalnya ya yang tadi yang untuk defect-defect itu mungkin termasuk okay. unacceptable atau yeah, apa yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan itu juga ya penting. Uh, jadi bisa dilihat di... terutama untuk bagi penegak penegak hukum hmm. gitu. data-data pribadi gitu ya hmm. data riwayat kesehatan atau uh, hak-hak dasar manusia hmm. hal seperti itulah mungkin ya itu harus diregulasi yeah. nah, dan sepakat okay. selanjutnya terkait development dan use requirement di sini mungkin hmm. uh, lebih ke regulasi dalam uh, pengembangannya hmm. dan hmm. penggunaannya gitu hmm. uh, dalam pengguna uh, dalam pengembangannya tentu uh, tidak boleh ya melanggar uh, yang ditentukan dan di, penggunaannya juga uh, harus dibatasi atau diregulasi gitu. betul Jadi, agar tidak agar uh, penyalahgunanya minim gitu. betul iya uh, kita nggak boleh uh, ngekolek data hal-hal yang sensitif mm-hmm. tadi kan mungkin uh, ethical AI gitu ya kita harus beretika dalam mengembangkan si AI-nya atau yeah. mungkin responsible bertanggung yeah, jawab betul. gak nggak serta merta ini um, mengambil karya orang lain gitu yeah. kan di di manusia kan sudah ada hal-hal seperti apa namanya IP intellectual hak property ya, hak itu. cipta nah, itu harus diperhatikan ketika mengembangkan AI yeah. bukan niat untuk um, membatasi. menahan membatasi pengembangan AI tapi justru meregulasi supaya hmm. lebih bijaksana si AI-nya betul, gitu betul, ya oke okay. ya kita tunggu saja ya uh, kelanjutan Dari teknologi AI ini ke depannya itu akan seperti Depannya akan apa? gimana nih? Karena di satu sisi ini teknologi yang cukup bagus ya. Hmm. Tadi kita udah bahas. Banyak bagus-bagusnya ya. Bagus, bagusnya gitu. Google dengan Gemini-nya. Betul. Open AI dengan chat GPT-nya. Betul. Kemudian ada beberapa perusahaan kecil yang ternyata mereka juga mengembangkan yeah. modelnya sendiri. Itu kan... Dari segi teknologi bagus. bagus, dari sisi output yang emang benar-benar dimanfaatkan bagus, kan? Betul. Kalau aku nggak salah juga, bahkan dulu ya, zaman-zaman AI ini itu belum sehype sekarang. Iya. Hmm. Jadi dulu aku pernah baca berita, jadi ada salah satu AI itu ditanding dengan beberapa Manusia. dokter, oh, dokter ya. untuk mendeteksi uh, kanker otak. Hmm. Nah si dokter kumpulan dokter ini itu butuh waktu kayak aku lupa beberapa jam atau beberapa menit hmm. Mungkin teman-teman yang pernah baca beritanya juga bisa uh, tulis di kolom komentar hmm. ya Itu butuh beberapa jam atau beberapa menit gitu Nah sedangkan si AI ini itu cuma butuh beberapa detik, beberapa detik. Hmm. Wow. Ya, Jadi mereka kayak diliatin hasil CT scan hmm. dari uh, kepala hmm. Itu Sebenarnya udah udah ada jawabannya gitu. Ini yang kedeteksi, ini yang hmm, ini, iya, ini iya, yang iya. masih kecil. Hmm, kan ada hmm. ada tingkatan tingkatannya hmm. kan. Nah itu si AI itu cuman beberapa detik Beperlati. aja langsung ditahu. Oh ini dan oh ini. benar ya dan benar. Dan benar. Gitu. Wow. Makanya kan penggunaan AI ini kalau misal digunakan emang bener-bener hmm. untuk apa ya kemaslahatan. Gitu. Ya untuk emang kebutuhan bareng-bareng Betul. ya kan bukan untuk uh, oh. kepentingan pribadi. Ya. itu tentunya akan sangat-sangat baik gitu. Betul, Kita nggak tahu, mungkin sekarang banyak uh, penyakit-penyakit yang emang belum ditemukan obatnya. Obatnya, nah, vaksinnya. Siapa tahu ya. Siapa tahu dengan teknologi AI ini itu ilmuwan hmm, ya kan, pembantu ilmuwan ya, pembantu yang sering research, riset ya. yang mungkin tidak tidak kayak udah nggak mengambil lagi apa yang dikasih ke dia tapi yeah. dedikasinya terus betul, dikasih betul, ya betul, kan betul, untuk betul. hal itu itu bisa dibantu dan tentunya hal-hal yang seperti itu bisa jauh lebih cepat lagi sehingga uh, kita ya sebagai hmm. pengguna dari AI itu juga ikut terbantu betul, jadi betul. untuk kepentingan bersama yes. bukan untuk kepentingan pribadi let's gitu. make uh, A better place hmm. ya ayo itulah itu. <laughs> oke okay. okay, itu dia uh, dan semoga sih tadi terakhir soal regulasi ini juga yeah. ya, semoga bisa diterapkan di Betul. lebih nah, banyak iya, di banyak ini. negara ya yeah. terutama di Indonesia juga yeah, yang... di regulasi juga ya betul hmm. betul 
banyak yang harusnya bisa secara keseluruhan itu diregulasi. Betul. Karena takutnya itu uh, akan ada kepentingan-kepentingan pribadi yang seharusnya nah. itu bisa dijadikan kepentingan bersama. Betul. Okay. Semoga bisa segera melek ya untuk ya. membuat regulasi ini. Amin 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 amin. Okay. Amin amin amin. Oke. Okay. Oke. Okay. 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 Itu dia mungkin pembahasan kita di hari ini hmm. terkait banyaknya soal AI yang menarik AI, betul. Soal AI ya. AI. Karena okay. di kita juga ada AI. Ya mending jangan saya tahu arah anda kemana. Ya. Yuk lanjut. Okay. Oke, okay, itu aja. Ya, <laughs> itu aja. Bahasan kita uh, minggu depan bahasa hari ini. Minggu depan kita lihat yang bahasa AI dong. hot lagi ya. ya. Kayaknya tidak mungkin tidak ada AI. Iya, ya. pasti ada AI-nya lah. Setidaknya. Ini uh, Dev Talk AI. Hmm. Dev Talk A-nya AI. AI. Iya, betul. Mantap. <laughs> Oke, okay, itu saja. Terima kasih uh, teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Uh, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di Dev Talk selanjutnya. Dan see you. Bye-bye.